Բայթյան այդ հարցի պատասխանի ժամանակ արդանավիս նաև արջապետ Նիկոր Պաշինյանը մեջ բերում եմ սկսած գայտ կսողից մինչև մենեջեր կա պրովեսիոնալիզմի տոտար պրոբլեմ, կանի որ Հայաստանում կրթական համակար կավերակ է, մեջ բերման ավարդ։ Եակ է կարևոր է ճանաչել ու արդանագրել սխնդիրը, սակայն կարևոր է նաև կոնգրետ կարլիր անել ուղված կրթական ավերակը վերականգնելուն, ինչի լտարվը կարծես տեք առավարություն ունի։ Պիտի խնձեմ էր հայազգելի փորսագետներին Ես երկու տարվա մեջ ավելի շատ լսվել են տարվեր մտքեր, կարծիքներ, կաղափարներ և մտադրություններ են հայտնվել կրթությունը բարե փոխելու մասին, կան իրականում որև է բան արվել, կամ եթե նումի սկարվել է, ապա այդքաննել առայժմ չի երևում են ինչ արվել է, որտև ասում են մշակվել են ինչ որ պաստացղթեր և այս արմով ինչ որ աշխատանքներ են տարվել, սակայն ես պահին չեն կարող ասել, որև է ակնհայդ փոխոխության սաղմեր տեսնում ենք, ու այդ արումով կարծում եմ բավականին ուշացած են այդ ռեվորմները և չի գիտեմ ինչքան առակ և ինչպես է պետք լինելու աշխատել, որպիսի այդ ավերակը ինչպես վարձապետն է ասել, ինչ-որ կերպ կարողանան վերակարու� իրար հակասող տարբեր կաղափարներ են հնչել և կանի որ հասարակությունը հանրությունը ընդհանուր արմամ տեղյակ չէ, չեմ կարող այս պահին ասել, թե որև է բան արվել է, ինչ է արվել և ուրենք գնալու։ Թերևս այս կանը, բայց են, որ իսկապես թե են ինչի հետ մենք ամեն որյա ռեժիմով բախվում ենք և այդ պրովեսոնալիզմի պակասը նկատելի է նաև կարավարությունում, այսինքն միայն գաչ կսողների մած ինչի խոսքը, են պաստը, որ աշխատանքները, որոնք արվում դրսևորումներից մեկն է, թեր եվս ասկանը հետո արդեն ավելի կոնգրետ երևի կրնարկան ընթացքում անդադարմեն։ Հայաց է դրան հետարսքիրը, որ կրծության որակի այսպես անբահավարը լինելը կարծես է բուրերի շխ Շատ լավ, ուրեմ են, որով հետև կարծում են, որ մենք այսպես ասենք այդ ռեվորմի ալգորիթմը ճիշտ չենք աշխատացնում, հա, որինակի համար ես ակն կալում էի, որ հեղափոխությունից հետո կիրականացվի նախոր տարիների կրթական որը պետք է շարունակ ենք, այսինքեն երեկ մակարդակով պետք է վերլությություն արվեր, որի արդյունքում պետք է վիկսվեր, այս ու հետ, ինչ չենք անում, ինչն է, ինչ չի կարելի, եկրորդ, ինչն ենք շարունակում Իսկ դա անելու համար դու պետք է նախ անձյալ է, եսպես ասենք համակարգված ձևով վերլուծ ես, ինչպես հիմա անդումված է ասել որոշակի գից կաշես և անցնես առաջ։ Սավոք սրտի այս պրոցեսը այդպես էլ չիրականացվեց, այդպես � դա բավարար չէ, այդ ամե ինչը պետք է շատ համակարգված ձևով վերլուծվեր և դրվեր սեղանին։ Միուս խնդիրը, որ մենք այսօր հատկապես ունենք, ինձ համար հասկանալի չէ, թե ով պետք է անունի այս ռեվորմը։ Այսինքն 
իմա բնական է որ միայն նախարարությունը դա չի կարող անել որովհետև նախարարությունը շատ դեպքերում զբաղված է ընթացիկ հարցերով հրդեհներ մարելով աշխատողները այլ այսպես ասենք պատրաստվածություն ունեն եւ այս տեսակի ռեֆորմ անելու համար քեզ պետք է այսպես կոչված ուղեղային կենտրոններ որոշակի ինստիտուտներ ընդ որում դրանք չպետք է լինեն 2 3 4 ամսով հավաքվող ինչ-որ ժամանակավոր փորձագիտական խմբեր որոնք ինչ-որ միջազգային կազմակերպությունից գումար են ստանում հետո ծրագիրը ավարտում է եւ գնում են տներով հա այսինքն ամենապարզ հարցը որ պետք է տալ որ ինստիտուտն է որ որ օղակն է այս ամեն ինչը անելու հա այս այս հարցի պատասխանը չկա կրթության նախարությունը ֆինանսավորում է բազմաթիվ այսպես ասենք գիտական ծրագրեր նախագծեր եւ այլն բայց ուր է այն ֆինանսավորումը որը պետք է հենց կրթության գիտությանը նպաստի հա որն այն այն խումբը այն ինստիտուտը որ այնց կրթության գիտական կողմը պետքա առաջ տանի որտեղ առանց այդ ստրատեգիական խմբի ստրատեգիական մտածողության ոչինչ չի լինի եւ ես նաեւ առաջարկել էի դա որ պետքա ստեղծել ինչ որ մի խումբ դա չպետք կա լինի նորից եմ ասում ժամանակավոր պետքա ինստիտուցիոնալ խումբ լինի դա որը պետք է կայուն ձևով հա այդ ամեն ինչը ստրատեգիական աշխատանքը անել ոչ նախարարը ոչ փոխնախարարները ոչ վարչության պետերը դա չեն կարող անել որովհետև իրենք ներգրավված են ամենօրյա վարչական կազմակերպչական հարցերի մեջ եւ հիմա այս դատար իրավիճակում ակնկալել որ ինչ որ մի ստրատեգիական բանկ լինի հայաստան ուղակի անհույս է որովհետև ինստիտուտ չկա որը դա կարող է առաջ տանել եւ այդ պատճառով մեր ռեֆորմները այսօր էլ շարունակում են այսպես ես համեմատում եմ տերևի հետ որը ասպես քամին տանում բերում այս կո մեկ էս ենք անում եք են եւ այդ ամեն չի տակ չկա ինչ որ ռազմավարական հինգ մենք չենք ստուգում ինչ որ մի բան որ ուզում ենք անել դա գիտականորեն հիմնավորված է թե չէ ես ամենը թարմ օրինակը բերեմ նախարը հայտարարեց որ սեպտեմբերից ուսուցիչների ատեստավորման նոր կարգ է ներդրվում որի համաձայն որոշ ուսուցիչներ շատ բարձր աշխատավար ստանալու հնարավորություն կունենան հա եթե գնան ատեստավորման այդ բարդ ճանապարով բայց արդյոք մենք ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը եւ լուրջ գիտական տվյալները որոնք ասում են որ երբ որ դու ստեղծում ես մի կրթական համակարգ որտեղ ուսուցիչների մի խումբը շատ բարձր է ստանում մյուս խումբը շատ ցածր աշխատավարս դա չի աշխատում այսինքն այսօր այդ գիտական տվյալը կա որ պետք չի այդպիսի բաժանում անել ուսուցիչների մեջ երբ որ մի ուսուցիչը կստանա 60000 մյուսը կստանա 300000 հա թվում է թե դու խրախուսում ես ուժեղ ուսուցին բայց այստեղ ամբողջ խնդիր են որ այդ լավ բարձր ստացող ուսուցի համար դա լավ է բայց այդ մյուս ուսուցիչները հա որոնց թիվը ավելի շատ է լինելու արցունքում նրանք կարող են այդ համակարգում շատ ավելի մեծ վնաստալ տեսնելով որ այդ մյուս ուսուցիչը իրենից հինգ անգամ ավելի շատ աշխատավարձ է ստանում նույն դպրոցում եւ մտածել որ թողինքն էլ ձգտի հասնի այդ մակարդակին նախ դա ռեալ չի հայաստանը չի կարող 37000 ուսուցի տալ 300000 աշխատավարձ եթե ենթադրենք որ բոլորը ցկտեն ու հասնեն եւ երկրորդը բնական է որ ոչ բոլորը ունեն այդ հնարավորությունը հետևաբար ուզում եմ ասել որ երբ որ մենք որևէ ռեֆորմ ենք անում պետքա ստուգենք դա հաճախ ցավոք սրտի հայաստանի վրա վաճառվում են ժամկետանց գաղափարներ ժամկետանց ռեֆորմներ որովհետեւ շատ դեպքերում մեզ հետ աշխատում են այնպիսի փորձագետներ որոնք արևմուտքում այդքան էլ այսպես ասենք առաջավոր խմբերի մեջ չեն հա մի խոսքով այս այս ամբողջ խնդիրները կան եւ ցավոք այո ամենամեծ խնդիրը մեր այն է որ ճունենք որևէ տեսլական ճունենք ռազմավարություն չգիտենք ուր ենք գնում եւ լուսինեի հետ էլ համաձայն են որ այս process-ները որ ինչ որ տեղի են ունենում մասնակցայնություն չկա ներգրավվածությունը բավական ցածր է եւ մենք ըստ այսան չենք հասկանում ուրա գնում կրթական համակարգը Շարակացուն այդ տղանդերս ինչպես միակ որոշակի ուղերցները որոնք լսենք եւ որոնց ինչպես փորձում են հավատել այն է վրա եւ դպրոցներում այդ փոսակցական համակարգը չի աշխատելու կոռուպցիան փորձու քաղաքական կամ այդ կոռուպցիան վերացնելու Պարոն Սողովյան այդ տղանդերս ձեր կարծիքով ոչ նե 
պատճառը, որ կարավարության դերևս չի հաջողում այնպիսի ռեպորներ ներ գտնել համակարգում, որոնք այդպես նախադեպերն են, որոնք փորձված են և որոնք կարող են աշխատել մեր երկրում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ բաբարա ռուշադրություն չի դարձվում կրթական համակարգին և դրա նշանակությունը, տեսեք մենք հիմա պայքարում ենք հետևանքների հետ, ապոսում ենք որինակ իրավական համակարգի չգործելու մասին, բայց մորանում ենք, որ այդ վակուլտետները որտեղ կրտվել են այդ իրավաբանները, դերևս շարունակում են � բայց մյուս կողմից էլ ուղերցները, որինակ կարավարման խորորդներին հստակ չեն, այսինքն մարդիկ, ովքեր ծանկանում են մասնակցային կամ ինչոր նոր առար գաղափարներ ներդներ դպրոցում, նրանք հայտնվում են ինչ-որ այսպիսի ա� են մշակույցը ստեղության, որը եղել է նախկինում դպրոցներում, մեծ մասամբ դերվս պահպանվում է։ Եվ սրա պատճարը այն է, որ ստեսեք մենք ունենք 380 հազար մոտավորապես աշակերտ Հայաստանում, մոտ 38 հազար ուսութիչներ, հովանավորճական երևույթներին, որ դերևս գործում են այդ համակարգում, մենք շարունակում ենք սնել այդ ուրեմը համակարգի արմատը, հա, և եթե մենք երկու երեկ տարի հետո նորից հանկարծ անակնկալի գանք, թե ես ինչպես � Աստեղության որինակ այթե ավելի կոնգրետ ասեմ, մենք բաց ենք թողել որնակ ես երկու տարին տեղի չեն ունեցել ուսուցիչների վերապատրաստումներ, իսկ ինչու պետք է դա այդպես լիներ, հենց այդ են պահներ, որ պետք էր հստակ ուղեր� Եվ առաջադեմ ստեղծագործ մտացողությամբ ուսուցիչներին տալ հնարավորություն ինքնա դրսևորվելու։ Ես պայմաններում ուրեմ տեսեք եղափոխությունից հետո մեծ թվով երի տասարդ ուսուցիչներ գնացել են և կնություն են հա� պարզվում է, որ տեղերը բաշխված են, մեկը մարսպետանի ձայներն ունի, մյուսը համայնքի և ուրեմ են մնացած ուսուցիչների և ծնողների ձայներն էլ բնականաբար գործող կամ նախկին տնորեններին են ուրեմ են պատկանում ու դուք պատկերացրեք ինչպիսի հուսալկություն կարող է պատել նրանց, որ մեծ ինչ-որ սպասումներով, ակնկավ, ինչ-որ բան փոխելուց հանկությամբ եկել են։ Եվ ես առումով մենք պետք է փոխենք էդ, հին որենքները մեր ընկերների կողմից կարևոր է կոմունիկացյան։ Ոչ թե նրա համար, որ մենք ամեն մեկս մեր գաղափար ամպայման ուղում է, որ դա այ ամենաճիշտ է ներդրվի։ Այլ կրթություն է ենպիսի ոլորդ է, որը առանց Հայաստանը առանց այդ էլ ռեսուրսների սահամանապակ, ուրեմ են սահամանապակության խնդիր ունի։ Եվ սա է երևի գլխավորը, որ մենք պետք է նստենք սեղանի շուրջ, բերենք բոլոր կարող ուժերին և ունենանք հայեցակարգային Սնույակալության լուսինը նավարյում ախոսեց, որ հիմնականում ատպես ուղերցները ակնկարում ենք վերևից ներքև հասցնեն, 
Եվ եղավ հեղափոխությունը և յուրական չիրիստում էր, որ այդ մեկ մարդը մենք ենք և մեզից ինչ-որ բան է կախված, ինչ էք կարծում կաղը, որտ էլ հակարակ էս պես ասատ մեխանիզմ, այսինք Այսպես մի քանի խնդիր կա իրականում արդեն երկու տարի շարունակ պայմանական ներքևի, այսինքն կաղաքացիներից, տարբեր տիպի փորձեր արվում են ինչ-որ կեպ ներգրավելու, ազդելու գործ ընթացների վրա, սակայն որպես կանոն � ուստացվում է, որ կանի դեր կաղաքացիները բավարար աղմուկ չեն հանում որևէ խնդրի շուրջ, փողոց չեն դուրս բալիս եսպես ասած, կամ հանրայնորեն չեն աղմկում, իրենք մնում են չէ լսված։ Նույնիսկ հանրայնորեն աղմկելու պարագայում շատ մեծ հարցեր, թե որ կանով են խնդիրները, որոնք բարցրացվում են, իսկապես հաշվի կարնվեն և այդ մասնակցային գործ ընթացը զուտ որմալ բնույթ չի կրի սույց տ կարծում եմ ծանկացած ռեպորմ չի ընդումվելու, անկախ նրանից թե ինչի մասին է լինելու ռեպորմը, բայց դրանից բացիկ ուզեի մի քանի հարցի էլ անդրադարնան, հարց մեկ 2018-ից էս կողմ մենք շարունակավար ինչ-որ ուղերցներ են թոխել և այդ ուղությամբ որոշակի ռեպորմ է նախատեցվում։ Ես հիմա շատ մեծ սկուշությամբ եմ մոտենում ծանկացած հայտարարության, որը գալիս է նախարարից կամ նախարարությունից, որով հետև առայսօր արվել են մի շարկ հայտարարություններ, որոնցից ոչ մեկի տրամաբանական ընթացքը չենք տեսել։ Ստացվում է, որ ոթում արվում են հայտարություններ, դու ունգնում ես այդ հայտարության հետևից փորձում է դուրբան հասկանալ, ինչ-որ գիտելի կավակել կամ հասկանալ կանի որ նախ կոմունկրացյուն խողովակները չեն աշխատում, այդ կան էլ հասկանալի չէ, թե հետարված հայտարությունը ինչ իմ կով է արվել և ինվորմացյան բավարար չէ, չես կարող անում հասկանալ, և երկրորդը դա կիսատ եմ մնում, Հիմա մենք չգիտենք ինչ եղավ այբը, ինչ-որ հետազոտություն կարծեսկ է նախարարությունը արել է, այդ հետազոտության արդյունքներին ծանոտ չենք, չգիտենք իրա կանում ինչ է լինելու։ Արվում է հայտարարություն այն մ թեղան թակ կնարկումներ, ենպես էլ հանդությունը տեղյակ չեղավ, թե ի վերջո, ինչեր խնդիրը չնայած նախարը հայտարեց, որ հետաքննություն կլինի և կպարձվի ինչը ոնց։ Այսինքն ես արդեն շատ կասկած չգիտես խնդիրն այն է, որ ռեսուրս վատնել մի բանի վրա, որը հասկանալի չէ լինելու, է չի լինելու, ինչ է լինելու, ռեսուրս վատնել պայքարելու համար մի բանի դեմ կամ մի բանի համար, որը էլի հարցական է, այդ ամբող չխնդրահարությ չնքնեն հայտարարության հետևից հետո անհասկանալի լինի ընթացքը և արդյունքները առավել եվս։ Եվ այս նույնը տեսնում ենք էտ նախարարության տարբեր ոլորդներին։ Հա մշակույթի հետ կապված էլ, արվում են 
Այս արումով խնդրահարությաբուն գործ ընթացը, որ չգիտես թե ռեկորդ մինչ ուղության բա գնում ինչ նա փոխում ինչը չի փոխում, որ հայտարությանը հավատալ, ինչի շուրջ մոբիլիզացվել, ու դրա համարել պայմանական այլ պարագայում մասնակցային կնգրկվեին գործ ընթացում, շարունակավար ռեսուրս են վատնում, եներգային մատնում, ընկնում են մի գործի պոչից հետո պարձվում ադա այլև էր չի շարունակվում, ու շատ դժվար է այս ընթանուր համատեքստում շատերը պարձապես դաթարում են որև է կերբ այդ որձ ընթացում ընգրկված մնալ, կանի որ այս երկու տարի նաև ծույցատվել, որ ազդակները միշտ մարդկանցից են, ակտիվ կաղաքացիներից են, չենք տեսել համենայն դեպս մ Ես պարագայում ծանկացած ռեկորմը, որը նախագծվի, մշակվի, չի գիտեմ, եվ հիմա այսա կդնեն հա, կրթության նոր ստանդարդները շուտով կնարկման պիտի, որ դրվեն արդեն, մի եվ նույն է դա չի ունենալու ոժանդակություն մարդկանց մեծ մասի կողմից, կանի որ իրենք տեր չեն զգում, չենք կարողացել ընդգրկվել, այդ իսկ պատճարով հենց սկզվից դրենք դրանք դատապարտված են լինելու ձախողման։ Ու այս գործ ընթացում նախարարությունը մի խմբի չի դուրս թող է, դուրս են մնացել շատ տարբեր խմբեր, եվ այլապես ձախողելու է ամբողջ բարեպոխումների ընթացքը։ Եվ երորդ կետը, որ ինք ուզեի անդրադարնան, որենքների մասին է, որ ասենք, որենքը ես թույլ ատալիս կամ են թույլ չի տալիս և նոր կարավարությունը � Որինականության սկզբունքը չի նշանակում հետևել են որենքներին, որոնք գրվել են հատուկ նպատակով կոնգրետ գործ անելու համար։ Որինականության սկզբունքը ենթադրում է որենքների փոփոխություն, եթե այդ որենքները չեն ն պետք է լինի հստակ տեսլական, հայեցակարգ և դրանից ելնելով նոր կարելի է մտածել որինքների փոպոխությունների մասին ու պահել որինականության սկզբունքը այդ շրջանակում։ Երևի ես կանում։ Շնորկալություն, � կրթական բարեպոխումների մասին խոսել որեզ դրական պոխոխությունների ծվինասավորենցնումի զևարըն, սակարն այն հիմնական կետը երբ չկա հետադարդ կապ, այսինքն դա խոսակցությունը բերում այդպես ելման կետի, սերով ինչ է Սակայն այդ ու հանդերց կանի դեր չկայդ վրա հեսկողական մեխանիզմը, անգամ դուք պորձագետներ է տստերության դուրս է կմնացել վրա հեսկողական այդ գործ ընթացից, զրույց այդ դեպքում որ տեղից պետք է սկսենք, այսին տերմինալոգյան պայմանական ներքևներ կոչված մարդիկ, հա, ուսուցիշներ, չգիտեմ, դասախոսներ, փորձագետներ, հասրակական կազմակերպություններ, իրենք հիմա բավական աստերության ակտիվ են, ինչ իմ աստով, որ հատկապես այս ուսուցիշները ստեղծում են տարբեր խմբեր, վեբինարներ են կազմակերպում, սեմինարներ, կնարկում են տարբեր հարցեր, այսինքն ներքևներում հիմա շատ աշխուժություն կան։ Ես կասեի, որ կորոնավիրուսը կրտության նախարությանը 
որովհետև այսպես ասած ներն ընկնելով հա ուսուցիչները հիմա փորձում են ելքեր գտնել իրար իրարից սովորում են իրար սովորեցնում են նույն կտակի տվյալները երբ որ նայում ենք հա հազարավոր ուսուցիչներ հերթագրվում են ինքնական ձևով վերապատրաստման դասընթացների այն դեպքում երբ նախկինում հա զորով էին մարդկանց տանում վերապատրաստման հիմա հազարավոր ուսուցիչներ ուզում են որ վերապատրաստվեն ուզում են որ բան սովորեն այսինքն այս պահին շատ լավ իրավիճակ ունի կրթության նախարությունը հա այդ պայմանական ներկերների հետ կապված կան շատ շատ լավ ուսուցիչներ դասախոսներ կան նաև շատ լավ այսպես հկ սեկտոր անհատներ որոնք պատրաստ են իսկապես աջակցել հա այսինքն ունենք իրավիճակ երբ որ պայմանական ներկերները պատրաստ են եւ ցանկանում են իրավիճակը փոխելու Եվ ուսում դա համակարգված գործողություն է թե տարերային անհատական այո ցավոք սրտի ցավոք սրտի դա տարերային է երբեմն են դա առանձին խմբեր են առանձին փոքր օղակներ են տարերային է տեղի ունենում բայց դա մեր օրերում շատ նորմալ է որովհետև արցանց հարթակները այդ փոքր խմբերի փոքր ցանցերի համար լավ պայմաններ են տալիս հիմա ամբողջ ընթիր այն է որ կարծում են որ նախարությունը պետքա դրսևորի համարցակություն հա պետքա դուրս գա այդ պաշտպանողական կեցվածքից բոլոր ժամանակներում մեր նախարությունը եղել է պաշտպանողական գուցե է պատճառը այն է որ մտածում են որ եթե շատ բացվեն շատ խնդիրների մեջ այսպես ներառվեն շատ մարդկանց ներս թողնեն այդ քննարկումների մասնակցայնության առումով իրանք մտածում են որ այդ դեպքում մի գուցե քննադատության ալիքը ուժեղանա եւ այդ դեպքում նախարության պաշտոնյաների դիրքերը թուլանա հա միշտ նախարության պաշտպանողական կեցվածքի պատճառը դա է որ որովհետեւ միշտ նախարությունը ունի որոշակի այսպես մտահոգություն որ հանկարծ շատ բան չբացվի որովհետեւ վերևից հանկարծ նախարության գլխին հարված կա դրա համար փորձում են այսպես շատ պաշտպանողական լինել փակ բայց կարծում եմ որ հիմա այդ իրավիճակը պետքա ուղակի այդ կոմպլեքսից պետքա դուրս գալ որովհետև մեր կրթական համակարգը այլևս նահանջելու տեղ չունի եւ եթե այս պահին նախարությունը չբացվի հա հետագայում ամբողջ իրավիճակի պատասխանատվությունը ճարտվելու է հենց նախարության գլխին օրինակներ ես բերեմ հա ես օրինակ երկոր մի քանի օր առաջ ավարտվեց բուհերի այդ ընդունելության քննությունների հայտերի ընդունումը ես նայում եմ հայաստանի բոլոր այն բուհերը որտեղ կա ֆիզիկա մասնագիտությամբ ուսուցի այսպես ասենք տեղ գրեթե բոլոր համասահաներում մեկ կամ երկու հոգի է դիմել ֆիզիկա մասնագիտությամբ այսինքն դա նշանակում է որ երկու երեք տարի հետո մենք ֆիզիկայի ուսուցիչների շատ մեծ դիֆիցիտ ենք ունենալու քիմիայի վիճակը ավելի ողբալի է որտեղ շատ համասաներ արդեն փակել են քիմիայի ֆակուլտետները ինֆորմատիկայի մանկավարժական համասանի ինֆորմատիկայի բաժին դիմել են ամենը 6 հոգի պատկերացնում եք մենք ապրում ենք թվային դարաշրջանում եւ ընդհանրապես վեց հոգի է ցանկանում դառնալ ինֆորմատիկայի ուսուցիչ այսինքն եթե նախարությունը չբացվի եւ չփորձի համազգային մոբիլիզացիա անել ընդհանրապես ոչ միայն կրթական համակարգի մարդկանց իմ առաջարկներից մեկը այն է որ այստեղ պետքա շատ լուրջ ներառվեն նաեւ IT ոլորտի մասնագետներ արվեստի ոլորտի տնտեսագիտության որտեւ կրթության խնդիրները արդեն կրթությունից դուրս են եկել եւ միայն կրթության ոլորտի մարդկանց համախմբումով էլ չեն կարող հարցերը լուծել եւ այսպիսի բազմաթիվ խնդիրներ ունենք արդեն Երևան քաղաքում տնորեններ է դժվարությամբ են ուսուցիչներ գտնում պատկերացնում եք եթե մենք հիմա ունենանք դպրոցներ առանց ուսուցիչների արդեն իլիարժեք այսինքն համակարգը արդեն լուրջ կոլապսի տակ է համասահաներում նույնպես իրավիճակը բավական բարդ է դրա համար ես ուղակի կառաջարկեի որ բացվի նախարությունը չվախենա այն մարդկանցից ովքեր քննադատում են իրենց որովհետև հավատացեք քննադատողները հաճախ ավելի սրտացավ են քան այն մարդիկ ովքեր որպես կանոն հաճոյանում են եւ միշտ նախարությունը այսպես ասենք լսում է այդ մարդկանց հենց հակառակի պես հա բայց ընդհանուր ժամանակակից աշխարհում ընդունված է որ եթե դու ինչ որ մի փաստաթուղթ ես մշակում քաղաքականություն ես մշակում դու պարտադիր այդտեղ պետքա ունենաս 
մարդիկ, որոնք պետք է հակառակը խոսեն, որպիսի քո փաստաթուղթը կարող անաս ուժեղացնել։ Նույնիսկ կան դեպքեր, երբ որ մարդկանց դեր են տալիս, ասում են քո դեր է նա, որ դու պետք է այս փաստաթուղթը անխնակ քննադատես։ Այսինքն իսկ մենք ասենք, երբ որ ինչ որ մեկը քննադատում է, անմիջապես հարցակվում են այդ քննադատողի վրա, հա? առանց հասկանալու, որ բայց գուցե այդ մարդը ինչ որ բանա ի նկատի ունենում, գուցե ինչ որ բան գիտի։ Այս այս համակարգը աշխատացնելու միակ տարբերակը իմ կարծիքով սա է։ Հիմա մենք ունենք նորից հերթական լավ վիճակը կրթության համար, նորից եմ ասում, որովհետև կորոնավիրուսը բավական համակարգին ցնցեց։ Այն իմ աստով, որ մարդիկ հասկացան, որ իրանք լիքը բան պետք է սովորեն, որ կարողանան այս վիճակում երեխաներին սովորեցնել, հա, այսօր ուսուցիչները, դասախոսները հասկացել են, որ առաջ իրանք ասում են դե լավ, այդ համակարգի չէ սուտ բան է, ինչ ինտերնետ, բայց հիմա իրանք հասկացան, որ առանց այդ գործիքների շատ դժվար է լինելու։ Եկեք էս պահը օգտագործենք Եվ որ մարդիկ ակտիվացել են, խմբեր են ստեղծում, սեմինարներ ու վեբինարներ են անում, փորձ են փոխանակում իրար, մենք ես որ ունենք արդեն ուսուցիչներ, որոնք իրենց ընկերներին մուդը լեն սովորացնում, մի ծրագիր, որը չորս ամիս առաջ նույնիսկ համասանի դասախոսները չեն կարողանում սովորել ու սովորեցնել։ Այնպես որ ունենք լավ լավ ցատկահարթակի հերթական հնարավորությունը, եւ սա երևի թե կորոնավիրուսի դրական կողմերից մեկն է որը պետք է օգտագործել։ Ասնակացեն, սերը դուք շատ մտահոգիչ եք, այսպես տվյալներ ներկայացեն, ասենք թե բնագիտական առարկաների առումով բուհերին տեղերի, ինքն ցանկացողների, թե նաև այն միտքը, որ նստեության կրթությունը դուրս է եկել բրտական համակարգից, իրոք դպրոցներում մեր երեխաները գնում են դպրոց, սակայն նրանք հիմնական այսպես ասած կրթական բազան ստանում են կրկնոսույցների մոտ, այսինքն ենթագիտակցերը մեմ դպրոցը չենք դիտարկում այն ուղակը, որտեղ երեխան իր հիմնական հանակրթական կրթություն է ստանում նաև բուհերը։ Բարանց Սողոմոնյան դուք նաև ձեր խոսքում հովանավորության մասին խոսեցիք, որ այդ այդ ըստերության մինչ օրս կա մեր դպրոցներում։ Այդ դեպքում նույն հարցը ըստերության ձեր ձեմ ուղում, որտեղից պետք է սկսել զրույցը, որն է ելակիտը, որից պետք է սկսվի այդպես ռեֆորմերի այդպես սկիզբը։ Զրույցը պետք է սկսել, եթե շատ կոնկրետ ասեմ, օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչությունից, որտեղ մենք ունենք կոնկրետ դեպք, որ այդ վարչության ղեկավարը մեղադրվում է ընտրակ եղծարարության մեջ, այսինքն կան նաև ապացույցներ, տեսանյութեր 17 թվականի ընտրություններին ոչ դրական դերակատարության, բայց ինչպես է դա արտահայտվում։ Մեր փորձից դպրոցներում Երևանի ներգրավածության մենք հստակ փաստեր ունենք, որ որոշակի սաբոտաժային երևույթներ են տեղի ունենում, հենց հանրակրթության վարչության կողմից։ Եվ տեսեք, ինչ-որ ցանցեր գործել են, հիշում եք, ասենք, գնահատականներ դասավորելու կամ ինչ-որ մարդկանց օժանդակելու, հիմա այդ ցանցերը դերևս պահպանվել են։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ մարդիկ անգամ արտակարգ դրության ժամանակ հավաքվել են եւ գնահատականներ են կեղծել որպեսզի էլեկտրոնային մատիաններում ունենան իրենց ցանկացած գնահատականները։ Մենք ունենք նաև այնպիսի երևույթներ, որ ակնայտորեն իրավական ակտերը ինչպես ինչպես դրանք պետք է կիրառվեն, չեն կիրառվում, քանի որ սпасարկում են ինչ որ շահերը։ Եվ այս պայմաններում, հա, եւ որ մենք համակարգի մեջ ունենք դիմադրող էլեմենտներ, որոնք խորթ են ազատ ժողովրդավարական հասարակությանը բնորոշ ուրեմը կրթական համակարգին։ Սա ինքնի սաբոտաժ է, տեսեք, սա համանդրական դատարանի խնդիրը մինչև դանակը ոստորին չէ ասավ, մենք չտեսանք, հա, թե ինչ է կատարվում։ Բայց մենք աստեղության ունենք մարդիկ, որոնք համակարգի ներսում աշխատում են փոփոխությունների դեմ։ 
Ես վիճակը իհարկե է լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում և տեսեք նաև կորոնայի ընթացքում մենք տեսանք, որ դպրոցները, որոնք կոչված են բարոյականության էտալոն լինել կամ տալ են արժեքները, որ պետք է կարևորվեն մեր հասարակության մեջ, գախնի ընդհատակյա վերջին զանգեր էին անում և այդ երկերեսանիությունը, որ մարդիկ կարող են դա կազմակերպել և պակում պահել, սա ծույց է տալիս նաև մեր համակարգում տիրող են արժեքային պատկերացումներ այդ հեղափոխական ինչ-որ արժեքները չեն մտել դպրոցներ և աստեղության հին հարաբերությունները գերիշխում են։ Բայց ենպես չի, որ ամեն ինչ բացսական է, ինչպես արդեն նշվեց ինքնակազմակերպման շատ նոր հարթակներ Բայց ամենակարևորը այն է, որ իսկապես այդ մասնակցային մշակույթի հմտությունը նույնպես պետք է ձերկ բերվի կրթական համակարգում և հենց այդ հմտության բացակայությունն է, որ մեր կարավարման մակարդակում նույն� ինքնակրթվել և մի ուրիշ բան է, որ մենք նստենք մեկ սեղանի շուրջ և փորձենք տեսնել Հայաստանի կրթական համակարգը, որ ուղության բեգնում և միասին որոշումներ կայացնենք։ Սա նույնպես հմտություն է, որը ըստեղության հետ իմ պլանում է ուրեմ մեր կրթական համակարգում, բայց դրական կարծում եմ ինչվոր բան կարող է լինել կոնպետենցյաների ձևավորման նուղված էլեմենտը, որը պետք է ներդրվի նոր հարակրթության չապորոշ չի մեջ, բայց եստեղ ես հույս ունեմ, որ դրա հրապարակումից հետո ուսուցիչները, տնոյներ մեր կրթական համայնքը և ընդհապես կաղաքացիները ակտիվ կերպով կներգրավեն դրա կնարգման մեջ, որպեսի այն բարեպոխվի, բարելավի և իսկապես դարնա են պիսին, ինչպիսին ուրեմը մենք ծանկանում ենք տեսնել մեր հասարակությունը, որով ետև եթե մենք չձևավորենք են առանցքային կոմպետենցյաները, որոնք մեզ այս նոր ժամանակներում մահարաժում, տեսեք կանի ատ կրթական ռեվորմ է տեղի ունեցել անցյալում, բայց ստեղության դրանք մնացել են թղթի վրա։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ ներքևները նել պետք է ավելի համարձակ լինեն, իհարկե համաձայն եմ, որ նախարությունը պետք է ինքը ոգտագործի այդ ռեսուրսը որ կա և այն չդիտի որպես ինչ-որ մրցակցային գործոն։ Սնակալություն, ուպես բորձենք այս հատվածում անպոպիչ կուսել, վահրամար ներկայացրեց, որ � թե հանակրթական ոլորդում, թե բուհերում, այդ տարերային գործողությունների հիմնական պատճառան է, այն է, որ կարավարություն պետություն է ստեղության չունի ձևակերպած ուղերդ, ինչ է ակնկարյում դպրոսներից, ինչ է ակնկարյում որպիսի այս համակարկը փորձի գոնե այդ տարեր այնությունից ինչ-որ ձևը համակարգվեր և ործողությունների դարնան տրամաբանական և ստերության նաև արդյունավեր։ Թվում է այստեղ մի քանի անկյունակարային կետկա և � եթե ոչ սաբոտաժ, ապա մարդիկ չգիտեն ինչին հետևեն, ինչ անել, ուր ենք գնում և այլ են, բայց մի քանի կարևոր ու անկինակարային կետ կա։ Ու կետ մեկ, եթե ասում ենք, որ այսօր գաջ անել իմացողել չունենք, 
մենք ունենք սարսափելի թիվ, Հայաստանի հանրապետությունում, եվ ես մասում ես բազմիցը սասել եմ, պերկին կասեմ, կրծեր դպրոց նավարտող երեխաների 30 տոքոսը չի կարողանում կարթալ ու հասկանալ մեկ երկու պարբերության պրիմիտիվ տեկստ։ Դա իրոք ամենա վատ թիվն է, որը կա նախկին խսհմ տարածքում և ընդհանրապես Հայաստանի դեգրադացայի, կրթական համակարքի դեգրադացայի մասին է խոսում։ Ընդվորում խոսքը այն երեխաների մասին է, որոնք դպրոց գնում են, նրանց մասին չէ, ովքեր կրթություն զգուրս մնացած են, դա էլ մի ուրիշ պատմություն է։ Ուղերց մեկը կարող է լինել, որ Հայաստանի Հանրապետության կարավարությունը իր արջև դնում է թիրախ, գալիք մեկ տարում, կամ չէ գիտեմ, մինչև երբ լուծել այս խնդիրը։ Եվ բոլոր գործողությունները էր � Ուղերդ երկուս, որի մասին ասվեց, բայց կարտեսելի կիսատ մնաց դա բարևարկության կամ ակազեմյական ազնվության խնդիրն է, անընթատ խոսվում է ես մասին, բայց հստակ կայլեր և հետևողականություն չենք տեսնում ես գործում եվ պետք է իսկապես հետամուտ լինել, հասկանալ, այս հարցը դնել ամբողջ լրջությամբ և փորձել լուծել։ Երորդը էլի կարող ենք ես պես նշել, բայց ինձ համար առանձնակի կարևոր են այս երկու խնդիրը և առանձ սրանց լուծելու անիմաստ է, որև է այլ բանի մասին խոսելը։ Կանի դեր Հայաստանի հանրապետությունում կրծեր � կրթությունը ուղակի տապալված է։ Եվ սա շատ կարևոր ու կոնգրետ կետ է, որի ուղությամբ կարելի է կոնգրետ աշխատել։ Մնացացնել իհարկե էրի շատ կետ է կան, բայց ես կկենտրոնայնայի էս երկուսի վրա և դրա շուրջեր դրանց ճակատագիրը։ Կիտենք որինակ, որ կրթության ազգային իստիտութը պակվել է, ինչ է լինելու, մինչև հիմա հանդությունը չգիտի, գիտի, որ ինչոր կոմպետենթաներ են մշակվում, որոշ մարդիկ ինչ որ կուլերում սաբոտաժել կլինի, ոչ սաբոտաժային դրսեղորումներ են կլինեն, որով հետև մարդիկ պարդապես չեն ուզում մաս կազնել մի գործ ընթացի, որից տեղյակ չեն։ Երևի ես կանը։ Սնակալություն է, սերով մեն հարցես ձեզ եմ հարցես ագրու Շատ լավ, ես նա խասեմ, որ ընտանուշ ամենը կարևոր ուղերցը, որ այսօր պացակայում է, դա կրթության կարևորության մասին հարցն է, վահրամա իր ելութի սկզբում, ամենա սկզբում նշեց այդ մասին, մենք գիտեք շարնակում են � չեմ տեսնում, որտե որնակ եպ հեմ տեսնում է, որ տեղի ունեցավ տհտը հարցերով խորդակություն վարճապետի մոտ կամ չգիտեմ այլ հարցերով, բայց ես չեմ հիշում տերևս մի դեպք, որ ինչոր շատ լուրջ կնարկում լինի Վերջ ես նաև հասկացանք, որ առողջապահություն նել ակարևոր և չպետք ասպասենք, որ մի օր էլ կա այնպիսի որ, որ արդեն հասկանանք, որ կրթություն ու առողջապահությունը շատ կարևոր ոլորդներ են։ Եվ ես կուզենայի, որ հրջակագրերով, որտեղ մենք միշտ լսել ենք էտ խոսքերը, կրթությունը, ուսուցի չէ ազգի ողնաշարն են և այլ են, բայց եվ գալիս է կոնքրետ գործողություններին տեսնում ենք, որ 
առանձնապես այդ ոլորդը կարևորություն չի ստանում։ Ինչ վերաբերում է, այսպես ասենք սաբոտաժներին, ճիշն ասաց, ես կարծում եմ, որ հիմա մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ բոլոր գլխավոր այսպես ասենք պաշտոնները, նախարար, գիտեմ, փոխնախարար, կաղաքապետ, մարսպետ և այլան, բոլոր այդ պաշտոնները զբաղեցնում են նոր իշխանության մարդիկ, կուցեք կան բացարություններ, կան, բայց եթե մենք դիտում ենք սաբոտաժի էլեմենտներ, դա այսպես ասաց նույն բարձաշան պաշտոնյաները այդ խնդիները կարող են լուծել։ Ես կարծում եմ և չեմ ընդունում են տեսակետը, երբ որ վերևում կտնվող մարդիկ դժգոհում են միջի նողակներից, որով հետև մենք ինչի համար ենք կեզ ղեկավար նշանակել, որպիսի դու կարողանաս կարքի բերել միջի նողակները, ներքևի ողակները և մարդկանց աշխատացնել։ Եսպիսի խնդիր կա և ընդհապես մենեջմենտի մեջ ետքանել ընդունված չի, երբ որ բարցաշան պաշտոնյան բողոքի միջին ողակի պաշտոնյայց։ Ես հասկանում է, որ ես տեղ կան ինչոր նախկինից եկաց, ինչոր մավիոս կապեր և այլ են, որ կուծ է մարդկան ձերնտու չի ազնիվ աշխատել այդ իմ աստով, իհարկե դժվարա կանդել այդ ողակները։ Բայց կարծում են, որ ամեն ինչ են առավոր է անել, այսօրվա իշխանություն � եթե կա դիմադրություն, այդ դիմադրությունը կարելի է կանդել, որով հետև հենց մենեջերի խնդիրն էլ դայա։ Դու կարող ես այդ մարդկանց հետ աշխատելով, իրանց ոգևորելով, ոմանց պաշտոնան կանելով, ոմանց համո� շատ չեի ուզենակ, իհարկ է միշտ էլ կա տիմադրություն և կուծ է տիմադրությունը նաև կյանքի ամբաժան մասն է, բոլոր հարցերում էլ լինում են տիմադրություններ, առանց տիմադրության կյանքը անհնարը և դա կուծ է Պարենսը Հումունյան ձեր ես եսպես անպոպիչ խոսկը, ինչ ուղերցներ պետք է հղի կարավարությունը գործնական իրավիճակը փոխելու համար համակարդը։ Դեսենք ես ուսուցի չեմ ասենք դիցուկ ինչոր տպրոցում սովորական և աշխատում Ես պետք է տեսնեմ, որ նախարությունը, պետությունը իմ մեջքին կանգնած է և աջակցում է իմ ազատ միտքը, այդ թվում նաև դպրոցի ներսում արպա այդվելու կնադատական շատ հարցերի շուրջ, տնորենի մանկավարժական խորդի հետ Ես մեսիջը պետք է առաջին հերթին նաև կարավարման և մյուս խորդների միջոցով հասնի դպրոց։ Եվ դրա համար կարևոր է նախև առաջոր պետություն է ենպսի մարդկանց վերապատրաստի և նշանակի էդ կարավարման խորդներում, � Եվ պարս չի են կարմիր գիծը արժեքային, թե ինչ պետքի, ասենք նույնիսկ, եթե ես ընտրակեղծարար եմ եղել, կամ եթե ես վատ անձյալ ունեմ, ինչ պետքի անեմ, որպեսի նոր իրականության մեջ գտնեմ ին տեղը։ Եվ երկրորդ Եսեք ամենակարևոր բոլորդը իսկապես վարճապետը ճիշտ է ասում, դրա մասնագիտություններն են, միջին մասնագիտական կրթությունն է, հա, բայց տեսեք ես երկու տարում ինչ է տեղի ունեցել ես ոլորդում, տեսեք թե ով 
մեր վարպետները անգամ հասարակ սերտիֆիկատ չունեն որ վկայի որ նրանք այս կամ այն վարպետն են որ կարողանան միգուցե միջազգային շուկայում մրցունակ լինել կամ գնալ այս ինչ աշխատանքը որակյալ անել եւ ես են խորին համոզման եմ որ այդ չկատարված ծախսը այդ ոլորտում դա ապագայի մեծ ավելի մեծ ծախսերը են ընդհանրում որովհետեւ եթե մեր շենքը կամ մյուս աշխատանքը անորակ է արվում դա նշանակում է որ մենք մի քանի տարի հետո դրա երակի ծախսը պետք է անենք որովհետեւ այդ անորակ աշխատանքի հետևանքները այնուհետեւ վերացնենք եւ այո այստեղ իսկապես մենք ունենք մասնագետների խնդիր միջին մասնագիտական կրթությունը չի ապահովում մեր պարտադիր չի որ բոլորը բուհական կրթություն ստանան հա ես արդեն իմա հարցը ծագում փիլիսոփայություն պետք է թե չէ բայց Խաչաճանը կպատասխանի պետք է չէ հա շատ փիլիսոփայական հարցը խնդրեմ բայց հիմնական ասացի ինչ որ ուզում եի ասել խնդրեմ շնորհակալություն չէ ես մեզ շատ տեսական ասի քանի որ բայց Խաչաճանը մասնագիտությամբ փիլիսոփայ եթե անփոփենք մեր այսօրվա քննարկումը գաջ քսողից մենեջեր կա պրոֆեսիոնալիզմի պակաս իսկ ինչի պակաս կա կառավարությունում երբ կրթական համակարգ հավելակ է կարծես թե մեր հարգելի բանախոսների խոսքից հասկացանք որ կառավարությունում կա հետադարձ կապի համակարգված մտածված աշխատանքի մասնակցարնության եւ նաեւ նույն պրոֆեսիոնալիզմի պակասը համակարգի ավերակը այդպես ոչի կանոնեցնելու համար շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ կարծեմ օգտակար քննարկման համար հիշեցնեմ որ մեր բանախոսներն էին լուսնե խարատյանը մշակութային արտաբան հետ ազոտող կրթության փորձագետերով խաչատրյան եւ կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վահրամ Սողոմյան եւ ես մեկ անգամ շնորհակալություն հաջողություն եւ կարծես նաեւ առողջություն բոլորի բայց բոլորս կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ ենք 